প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজ ইন হসপিটাল লিমিটেড আজকে সংবাদপত্রে দর্শক মণ্ডলী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নয়ম নিজাম বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক স্বাগত জানাচ্ছি নয়ম আপনাকে ধন্যবাদ আজকে দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম হচ্ছে নাগরিক সেজে ভোটার হচ্ছেন রোহিঙ্গারা কাউকে ছান নয় সবার আমল নাম আমার কাছে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিদিন আঠারো হাজার কোটি টাকার ট্যাক্স ফাঁকি সিনেটের পর ছাড়লেন শোভন অভিযোগের পাহাড় মানবজুবিন এনআরসির নামে আসামে যা হচ্ছে তা বিপজ্জনক মানবজুবিনকে শীর্ষন্দু এবার প্রক্টর ছাত্রলীগ নেতা ফোনালা ফাঁস তেশ রূপান্ত রাব্বানির প্রত্যাগী সমাধান আট বছরও ফেরেনি আস্তা আমাদের সময় প্রথমে ব্যক্তি দুর্নীতি দামাতে হবে রক্তাক্ত রিফাতকে হাসপাতালে নেন মিননি একাই যায় যায় দিন বই কইয়ের তেলে কই ভাজলো অরিয়ন পুঁজিবাজারে আসলে হচ্ছেটা কি পুরোর কাগজ চাঁদা বিতর্কে অস্থির যাবি ডেঙ্গুর পর অ্যান্থাক্স ও কঙ্গনিয়ে শঙ্কা ইনকিলাব এমপি চেয়ারম্যান দ্বন্দ্ব ক্ষমতা ভুগ নয় সবার ব্রত নিয়ে কাজ করছি অনেক বার্তা নিয়ম ভেঙে জমি কিনে বাড়ি ফিক করে করেছেন উপাচার্য জ্বালানি তেলের দাম বেরোলে একশো ডলার ছাড়াতে পারে নানা দিগন্ত মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি যুদ্ধ আসন্ন ব্যাংক একীভূতকরণ বাধ্যতামূলক হচ্ছে জানি সংগ্রাম তারল্য সংকটে সর্বোচ্চ সুদে ধার করে চলছে ব্যাংক রেশনের চাল পোকা খাওয়া পচা দুর্গন্ধ নিম্নমানের সময়ের আলো রোহিঙ্গা মাদক ব্যবসায়ী ও নাসাকা বাহিনী হাতে হাজার হাজার সিম আলোচনায় প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সমস্যা সমাধান সম্ভব রেলি স্টার ভিসি ফ্যামিলি ইন এ টাইট স্পট জাহাঙ্গীরনগর কন্ট্রোভার্সি দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিক্স লাখ রোহিঙ্গা স্টিল অ্যাট জেনোসাইড রিস্ক ইউএন রেলি সান এজেন্ট ব্যাংকিং বুস্টিং রুরাল ইকোনমি ইউনেশন ইউ চাইনিজ ফান্ড ইন বায়াবুল প্রজেক্টস রেলি অবজারভার এ এল কুইটস রংপুর থ্রি রেস ফর জেপি সবার আমল নামা আমার হাতে রয়েছে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই দৈনিক ইত্যাপন একদম আর থাকাটাই তো খুব স্বাভাবিক কথা কেন তিনি রাষ্ট্রের নায়ক হিসাবে সরকারের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে রাষ্ট্রের সকল গোয়েন্দা সংস্থা তার কাছে রিপোর্টটি পেশ করে থাকে এটাই তো নিয়ম এটাই স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া তবে এবার আমি প্রাইম মিনিস্টারকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো এবং অভিনন্দন জানাবো একটি কারণে তার যিনি একদম একটা অবস্থান এইভাবে যে ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রক্রিয়াটা তিনি শুরু করলেন এবং তিনি সর্বমহলে প্রশংসিত হলেন আমি তো মনে করি তিনি যদি ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন তিনি যেভাবে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করলেন যুবলীগ নিয়ে তিনি যেভাবে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করলেন ছাত্রলীগ নিয়ে তিনি যেভাবে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করলেন দলীয় নেতাদের কাণ্ড কীর্তি নিয়ে এটা একটি পজিটিভ জায়গা এবং আমি মনে করি প্রাইম মিনিস্টার তার মানে সব অবহিত আমাদের এতদিন একটা ধারণা ছিল হয়তো প্রাইম মিনিস্টার সব কিছু জানেন না প্রাইম মিনিস্টার তো জানেন না কি করে চাঁদাবাজি সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে ছাত্রলীগ প্রাইম মিনিস্টার তো জানেন না কি করে ছাত্রলীগের টেন্ডারবাজি ছাত্রলীগের কমিটি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি জায়গায় ঘাটে ঘাটে অর্থ লেনদেনের ঘটনাগুলি হয়তো তিনি জানতেন না কিন্তু আমাদের সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত করে এবং তিনি প্রমাণ করলেন যে যারা অনিয়ম করবে যারা এই ধরনের কাণ্ডর সঙ্গে খারাপ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাবে তিনি এটিও বললেন যে আগামী কাউন্সিলে দলের এই কন্ট্রোভার্সিয়াল লিডারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব না মূল সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে সময় তারা এই ধরনের অপকর্মকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন গডফাদার হিসেবে অভিভূত হয়ে ধরেন শোভন রাব্বানিতে একটা গডফাদার নেপথ্য ব্যক্তি কেউ না কেউ তো তাদের পরিচালনার শক্তি ছিল সেই শক্তিটা কারা কারা তাদেরকে আজকে এই জায়গায় এনে ছেড়ে দিল আমি তো তাদেরকে একলা দোষারোপ করব না আমি তো একলা তাদেরকে দেখব না আপনার ওদের নৈপত্য যারা শক্তি ছিল গডফাদার ছিল তাদেরকে যেভাবে সিন্ডিকেট ছিল তাদেরকে শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি তাহলে হবে কি সব কিছু একটা জায়গায় বন্ধ হয়ে পড়বে এরপরে কেউ আর এই সাহসটুকু করবে না এই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ধরনের টেন্ডার বাজির ক্ষেত্রে আরেকটাই ঘটনা ইন্ডিকেট করে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চ্যান্সেলরদের অবস্থানটুকু আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চ্যান্সেলরদেরকে আমরা যখন দেখি দুঃখজনক হলো সত্য যে একটা সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফজলুল হারিম চৌধুরীর মতো বাইস চ্যান্সেলরদেরকে আমরা দেখেছিলাম এবং অনেক রকম ডাক সাইটের বাইস চ্যান্সেলর যারা একটা অবস্থান ছিলেন আবুল ফজলের মতো ব্যক্তিত্বরা ছিলেন সেই জায়গাগুলো তো আজকে কারা দায়িত্ব কারা কীভাবে এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাদের দখলে কাদের নিয়ন্ত্রণে তারা কীভাবে অন্যায়কে অসঙ্গতিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন তারা কী করে একটার পর একটা ঘটনাকে সম্পৃক্ত থেকে এই ধরনের ঘটনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন হয়তো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চ্যান্সেলর তার সাহসটা করে সব কিছু বলার সাহস রাখলেন এবং অন্যরা অবস্থানটা কী বা অন্যরা কীভাবে কার্যক্রম করছে তাদের বিরুদ্ধে অনেক অনিয়মের কথা শুনি অব্যবস্থাপনার কথা শুনি অন দুর্নীতির কথা শুনি এবং শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে টেন্ডার বাণিজ্য
এই ক্ষেত্রে শুধু তাই নয় আপনার যেখানে যে অনিয়মগুলো ঘটবে যেখানে যে অসঙ্গতিগুলো ঘটবে যেখানে অন্যায় অসঙ্গতি যারা কারা আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে প্রত্যেকটা বিষয়ে ফয়সলা হওয়া জরুরি জরুরি এই কারণে এই পরিস্থিতিটা কেন তৈরি হলো দেখেন এই পরিস্থিতিটা তো আমরা যদি হিসাব নিকাশ করি রাষ্ট্র ক্ষমতা যখন একটা দীর্ঘ সময় একটা অবস্থান চলে আসে সমাজে আমরা যদি হিসাব করে দেখি আর একটা আমি একটু পেছনের দিকে আপনি তাকাবো ছাত্রলীগের ধরেন একটা উত্তাল একটা সময় একটা ঐতিহ্য ছিল ইতিহাস ছিল আমরা স্বাধীনতার আগের যদি অবস্থানটুকু দেখি কিংবা আপনারাও যখন ছাত্রলীগের স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সেই সময়টুকু দেখি সেটা ছিল ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের আরেকটা ছিল আপনার ধরেন ষাটের দশক ছিল একদম পুরোটাই বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগের উপর নির্ভর করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে বেগবান করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল আর পরবর্তী সময় আমরা যদি দেখি স্বাধীনতার পরবর্তী সময় সবচেয়ে প্রথম হোসর যে কমিটিতে আপনিও ছিলেন শফিউল আলম প্রধান শফিউল আলম প্রধান ছাত্রী এই কমিটির আমরা আমি যতটুকু জানি আপনি ছিলেন রবিউল আল মুক্তাদির ছিল কম জাহাঙ্গীর ছিল ওবাদুল কাদের ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ ছিলেন এবং একটা বড় একটা বন্যাড্য কমিটির মধ্যে কিন্তু ওখানেও এত চমৎকার একটি কমিটি থাকার পরও একজন ব্যক্তি শফিউল আলম প্রধান মহসিন হলের সেভেন মার্ডারে যে ঘটনাটুকু ঘটেছিল এবং সেই সময় একদম দুটি গ্রুপিংয়ের আন একদম আঞ্চলিকতার বিরোধ দুটি গ্রুপের খামাকা একটা অবস্থান তৈরি করে দুটি হলের মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে যেভাবে নিষ্ঠুরভাবে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল শফিল আলম প্রধানকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু আপনার এর পরবর্তী জেহর রহমান তাকে ছেড়ে দিয়েছিল সেটি আরেকটি ইতিহাস কিন্তু এই অতীত ছাত্রলীগের এই ধরনের কর্মকাণ্ড আমরা দেখতে পেয়েছিলাম আপনার যদি দেখেন আপনার আমাদের এই ছাত্রলীগের আবার পজিটিভ জায়গাগুলো আছে আপনি যদি দেখেন মাইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী কিংবা ইকবাল রহিমকে কবি শামসুর রহমানের মতো মানুষ নাইনটিন নাইনটি থ্রি আর ফোরের দিকে জনগণটা একটি কলামে লিখেছিলেন সৃজনশীল ছাত্র নেতা আজকে সেই সংগঠনটুকু দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা যেটা আপনি প্রশ্নটা করলেন আপনি দু সালের পর থেকে তারা এসে দেখলো এখানে এক ধরনের লুটপাট তন্ত্র কায়েম করেছে কিছু কিছু ব্যক্তি কিছু কিছু মানুষ এবং তাদের গডফাদাররা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্ন দিয়ে সেই জায়গাটুকু একটা পথ পরিক্রমা তৈরি করলো তারা নিজেদেরকে একটা অহমিকা দাম্বিকাদা দরাকে সরা জ্ঞান করা যে আমরা যা খুশি তা করার এক্তিয়ার রাখি নইলে একজন আপনি তো ছাত্ররা যদি করলেন একজন ছাত্র তা কী করে আপনি ধরেন আশি নব্বই হাজার টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া দেবে কিংবা গাড়ি কিনবে বাড়ি কিনবে এবং আপনার খুব আপনার অফিসটার খুব কাছাকাছি আপনার বাসার কাছাকাছি আপনি দেখেন আপনার পুরোটা পরিবাগ এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল আমি সামাজিক গণমাধ্যমে পড়ে যেটুকু জানলাম পুরো পরিবাগ এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল এখানে একজন ছাত্র নেতা থাকতেন তার যে কাণ্ডকৃত্তি তার লোকজনের তাণ্ডব মারাবাড়ি এই আরেকটা অফিসে গিয়ে গোলাগুলি করা সমস্ত ঘটনাবলি এখন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে আমরা তো শুনেছি যে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলো আমাদের একাধিক বড় ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করে সেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে মাননীয় প্রাইম মিনিস্টারের কাছে সেখানে তাদের গডফাদারদের কাণ্ড কারখানা তারা কী কারণে গডফাদারদেরকে কী করে সন্তুষ্ট রাখতেন এবং সেখানে কী ধরনের লেনদেন ছিল সব কিছু বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে এই সবগুলো জায়গায় বেরিয়ে আসাতে যে সেই গডফাদাররা কারা সবাই জানে আওয়ামী লীগের কোন নেতারা তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করতো কেউ কি জানে না সবাই জানেন এটা তাহলে এই নেতারা কী করে এতদিন ধরে এগুলো তারা জানার পরে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না তারা কেন প্রাইম মিনিস্টারের দৃষ্টিতে আনলেন না প্রাইম মিনিস্টারকে কেন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে শুনতে হবে রাজনীতি তো রাজনৈতিকভাবে সমাধান আমরা দেখতে চাই রাজনীতি নেতারা ভূমিকা রাখবেন নেতৃত্বের কাজটা কি নেতৃত্বের কাজটা হলো একটা একটা স্বাভাবিক একটা অবস্থা তৈরি করা এবং রাজনীতিকে সহযোগিতা করা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া রাজনীতিবিদরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসহায় ছিলেন না এটা পুরোপুরি দুটি পাট রাজনীতিবিদ নিজে যখন অংশগ্রহণ করে ফেলেন অন্যায় অসংগতি কাজের সঙ্গে তখন আপনি কী করে দেখবেন যে আপনি কি মনে করেন না মতিবাই যাদের যেই গডফাদাররা এই ছাত্র তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্র দিলেন তারা তাদের কি দায় দায়িত্ব নাই তাদের কি দায়বদ্ধতা নাই তারা কি তাদের কি তাদের কি কোনো রকম উপর টোকন কি এরা দেয় নেই এটা মনে করার কোনো কারণ নেই এবং তাদের সঙ্গে দুই পক্ষ মিলিয়ে অন্যায়টা করেছিল একটা পক্ষ ধরা পড়লো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো এখন বাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আমি মনে করি প্রয়োজন হয়ে পড়লো এই কারণে কারণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাছে মানুষের প্রত্যাশার জায়গাটুকু অনেক বেশি একটি মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল যেখানে মানুষের প্রত্যাশা ওই জায়গাটুকুতে যেখানে অন্যায় হলে ব্যবস্থা গ্রহণ করাবে কিন্তু গত দশ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতার টানা থাকার কারণে সবাই মনে করতে আমি যা খুশি তা করার এক্তিয়ার রাখি যে কারণে চারিদিকে আপনি যদি দেখেন এক ধরনের পরিবেশটা কোথাও যেন একটা অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় যে কোথাও একটা বৈষম্যপূর্ণ অবস্থান কোথাও যেন তারপর আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনি দেখেন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এখন লাগামহীন দুর্নীতিতে জড়িত আপনার স্বাস্থ্য খাতের একটা ভয়াবহ
লুকিয়ে রয়েছে তাদেরকেও বের করতে হবে যুবলীগের যে প্রসঙ্গটা বলা হলো আমি মনে করি সেখানেও ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এসে গেছে এবং যেখানে যদি মনে হয় যেখানে যে জায়গাটুকুতে অন্যায় অসংগতির জায়গা তৈরি হলো সেখানে ব্যবস্থা যদি গ্রহণ না করা হয় তাহলে কিন্তু সরকারেই সংকটে পড়বে তো আমরা তো চাই না যে সরকার একটা সংকটে পড়ুক আমরা চাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারা ধারাবাহিকতা ঐতিহ্যটা রক্ষা থাকুক কিন্তু অন্যায় অসংগতির জায়গাটাকে যখন একদম বাড়তে বাড়তে কথা আছে না পাপ যখন বাড়তে থাকবে একটা পর্যায়ে কিন্তু ধরা পড়বেই এবং এখানেও কিন্তু সেরকমই আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জায়গাটুকুতে আজকে যেই দুজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো আমি তো মনে করি এটা এটা একটা পজিটিভ জায়গা এই পজিটিভ জায়গাটুকু ধরে রাখতে হলে বাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ধন্যবাদ একটা অন্য প্রসঙ্গে যাই আপনি জানেন যে বিদেশে শ্রমবাজার সেটা হচ্ছে সৌদি আরব থেকে কাগজে ছাপা হয়েছে এক কাপড়ে ফিরে যান একশো পঁচাত্তর জন রোববার রাতে এই গত ছয় মাসে দশ হাজার ফিরেছেন সৌদি আরব থেকেই আপনি সৌদি আরব সব তারপরে তো সৌদি আরব এবং আমাদের বড় জায়গাটা হলো সৌদি আরব শ্রমবাজারের তারপরে হলো মালয়েশিয়া রাইট আপনার এখন যদি বাহারাইন কাতার কুয়েত এগুলো সব বন্ধ তারপরে আপনি যদি আসেন দুবাই আরব আমিরাত সেখানেও বন্ধ কাতার বন্ধ তাহলে আমার এখন আশ্রয় জায়গায় দুটি একটা হলো মালয়েশিয়া এবং আরেকটা হলো সৌদি আরব সিঙ্গাপুরে আগের মতো লোক নিচ্ছে না ওরা তাহলে আমাদের এই দুটি জায়গার এখন সংকটটা কোথায় সৌদি আরবে কিন্তু অনেক টাকা দিয়ে যেত একজন শ্রমিককে পাঁচ লাখ টাকার নিচে কিন্তু সৌদি আরব যাওয়া যায় না একটা ধরে ছয় লাখ টাকা সাত লাখ টাকা দিয়ে গিয়ে পাঁচ হাজার ছ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করতো মানে আমাদের যে সব বৈষম্যটা আপনার চাকরির ক্ষেত্রে আমাদের যে বৈষম্যটা এখানে বেকার সংকটের কারণে একটি পরিবার মনে করে ঠিক আছে ওখানে যদি দশ হাজার টাকা আর্ন করা যায় তারপরে যাওয়া কষ্ট এই কষ্টের যাওয়াটুকুর ক্ষেত্রে এখন কিন্তু আর আগের মতো নাই আপনার ধরেন অতি লোভি জনশক্তি রপ্তার সাথে সম্পৃক্ত মানুষগুলো এই সংকটটুকু তৈরি করে রেখেছে এবং এই তৈরি করে রাখার কারণে আজকে একটা খুবই খারাপ খারাপ একটা অবস্থা তৈরি হলো দুটি একটি হলো মালয়েশিয়ার সমবাজারে মালয়েশিয়াতে আমরা যেটি দেখতে পাই একটা সময় ছিল মাঝখানে আপনার যেটাই ঘটুক না কেন মাঝখানে অনেকগুলো তিন লাখ তিন লাখ চার লাখ মানুষ গিয়েছিল এখন কিন্তু একদম বন্ধ এই একদম বন্ধ সরকারের পক্ষ থেকে এবং একটা নতুন প্রস্তাব যেটা আমরা শুনতে পাচ্ছি যে এক লাখ ষাট হাজার টাকার মধ্যে যেই পাঠাতে পারবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আমি এটাকে পজিটিভভাবে দেখতে চাই যদি সত্যি সত্যি এক লাখ ষাট হাজার টাকার মধ্যে আমাদের শ্রমশক্তি মালয়েশিয়া যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয় আমি মনে করি সরকার সেটি গ্রহণ করা উচিত এবং এখানে ধরেন অতীত এই ব্যবসাটা একটা সিন্ডিকেশন সবসময় ছিল এখনও আছে আগামীতেও থাকবে এটা কখনও বন্ধ হবে না কিন্তু শ্রমশক্তি রপ্তানির যে জায়গাটুকু সরকারের যে দায়িত্বটুকু সেটা হলো যে কত বেশি পজিটিভ জায়গা তৈরি করতে পারে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সে স্বার্থটুকু কি একজন মানুষ দেখতে চায় যে আমি ঠিক আছে একটা আমি যে চাকরির জন্য যাব সেটা নিশ্চিত আমি চাকরি পাবো আমি ফেরত আসবো না একটা এক এক বস্ত্রই যেটা আপনার কাগজের হেডলাইন করলেন যে এক বস্ত্রে এতগুলো শ্রমিক আমাদের ফেরত আসলো এটা কিন্তু খুব দুঃখজনক দুর্ভাগ্যজনক এবং এই দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়টা যারা সম্পৃক্ত এই লোকগুলোকে পাঠানোর ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার না কিন্তু যারা অবৈধ না যাদের আকামত ছিল তারপরেও তাদের কেউ জেলখানায় নিয়ে গেছে তারপরে আঠারো আমি অনেকের সাথে কথা বলছি আজকে তো তারা যেটা বলেছেন যে আমাদের আমাদের এমবেসি কোনো হেল্প করে না এটাই দুঃখজনক ঘটনা আমাদের এম্বাসিগুলো আপনি যদি দেখেন শুধু সৌদি আরব নয় প্রত্যেকটা দেশে আমাদের এম্বাসি তার দায়িত্ব জায়গাটুকু পালন করে না আমাদের সেখানে আপনি যদি দেখেন একজন লেবার অ্যাটাসি থাকেন একজন লেবার অ্যাটাসি শুধু নয় এখানে অনেকগুলো দায়িত্বের মানুষ যিনি লেবার অ্যাটাসি থাকেন তিনি কি দায়িত্ব পালন করেন যিনি ইকোনমিক কাউন্সিলার থাকেন তিনি কি তার দায়িত্ব পালন করেন যিনি শ্রম বাজার দেখার কথা তিনি শ্রম বাজারটা দেখেন প্রপারলি এখানে এক একজন কাউন্সিলার এক একজন সচিব তারা ওখানে যে মনে করেন আমরা রাজা মহারাজা আপনি কয়েকদিন আগে দেখেছেন দুটি দূতাবাসে আমাদের কর্মীদের উপর কী করে তাদেরকে মারধর করা হলো কুয়েতের মতো জায়গায় সে বিচারকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম আপনি যদি শুধু কুয়েত নয় আরেকটা দেশে আমরা দেখেছিলাম আমাদের দূতাবাসের ভিতরে প্রবেশ করার কারণে আমাদের একজন সাধারণ মানুষকে বাংলাদেশের নাগরিককে কীভাবে হয়রানি করা হলো তাহলে আমাদের এত টাকা ব্যয় করে বিদেশে আমি কেন একটা মিশন রক্ষা করব। আপনি যদি একজন সাধারণ নাগরিক তাদের দায়িত্বটা চারটি জায়গায় একটা হলো একদম খুব স্পষ্টভাবে সমবাজার তৈরি করা দ্বিতীয় কাজটি কি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করা তৃতীয় কাজটি কি তাদের সেখানে একটা অর্থনৈতিক আমরা সম্পর্ক সম্পর্ক কী করে বৃদ্ধি করতে পারি সেই ক্ষেত্রটুকু দেখা এবং তৈরি করা তারপরের কাজটি কি বাংলাদেশে যারা ফরেন সিটিজেনশিপ নিয়ে যাবে বা বাংলাদেশে যারা বিদেশে অবস্থান করবে বাংলাদেশে কেউ বেড়াতে গেলে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা আপনাকে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা বলছি দু সালে আমি এবং এটিন বাংলার চেয়ারম্যান
আমাদের কাছে বিষয় অ্যাপ্লাই করেছে ওইটা লেখার দরকার তুমি বাংলাদেশের নাগরিক তোমার পাসপোর্ট নাম্বার এত এতটুকু লিখে দিলেও চলবে এবং আমরা দুজন দুজন নন লোক গিয়েছিলাম আমাদের কি সহায়তা করে নেই চায়না দূতাবাস বাংলাদেশের মিশনের তো আমরাই যদি সহায়তা না পেয়ে থাকি সাধারণ মানুষের অবস্থাটা কি আপনি অনুধাবন করুন সাধারণ মানুষের প্রতি কিভাবে তারা মানুষকে দেখলেই তাদের একটা ব্রুনাইতে যে ঘটনা ঘটলো কদিন আগে এই দুঃখজনক ঘটনার কোথায় থাকবে ব্রুনাইতে মারধর করা হলো আজ অব্দি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাখার দরকারটা কি আমাদের যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় না না রাখলে তাহলে আপনি ব্যবস্থাটা কি আপনি আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না আপনি দায়িত্বটা কি আপনার একটা দূতাবাস একটা মানুষকে মারধর করলো ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেল আপনার এরপরে যখন এই ব্যবস্থা যখন ব্রুনাইট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো না সে এটার ধারাবাহিকটা আমরা কুয়েত দূতাবাসে দেখতে পেলাম আপনার এটার অর্থটা কি দাঁড়ায় আপনার এই অর্থটা দাঁড়ায় হলো দুঃখজনক হলো সত্য যে এই অবস্থানটা পররাষ্ট্রমূলকের দিনের পর দিন উদাসীনতা দেখানো এবং তাদের রাজা মহারাজ তারা মনে হয় তারা তারা কি রাজসিংহাসন দখল করার জন্য ওখানে গিয়ে বসে আছেন বাংলাদেশের মানুষের যে এই জায়গার কারণে আমাদের শ্রমবাজারও তৈরি হচ্ছে না আমার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে না ব্যতিক্রম দু চারজন হয়তো রাষ্ট্রদূত আছেন আমাদের আর এবং দু চারজন এটা সুবি এটা খুবই কম এই জায়গাগুলো না আমাদের প্রত্যেকটা রাষ্ট্রদূত এবং আমাদের মিশনগুলোকে প্রপার দায়িত্ব পালন করতে হবে সরকারের একদিকে আরও নজর দেওয়া দরকার আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যার দায়িত্ব আছেন তাদেরও নজর দেওয়া দরকার সে জায়গায় দায়িত্বটুকু যারা পালন না করেন তাহলে আগামী দিন আমি যে কথা বললাম প্রশ্ন উঠবে যে আমরা কেন মিশন রাখবো ধন্যবাদ আমি যেটা দেখছিলাম যে ইত্তেফাকের রিপোর্টটাই নাগরিক সেজে ভোটার হচ্ছেন রোহিঙ্গারা আর চট্টগ্রামের নির্বাচন কার্যালয় থেকে ল্যাপটপ গায়েব যেখানে রোহিঙ্গাদের তথ্য ছিল ব্যাপারটা এটা একটা অনেক দিন থেকে নাইনটি থ্রিতে যারা রোহিঙ্গা হিসেবে আমাদের এখানে অবস্থান করল তাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে কলেজে পড়াশোনা করে তারা কিন্তু ভোটার আইডি কার্ড অনেক আগে পেয়ে নাগরিক হয়ে ভোটাধিকারে অংশগ্রহণ করে চলছেন দীর্ঘদিন থেকে কক্সবাজারে সেটা আমরা আপনি সবাই জানি এই অংশ নাইনটি থ্রির পরে যারা এবার যারা আসলো তারাও কিন্তু একেবারে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে বিদেশ চলে যাওয়া বিশেষ করে সৌদি আরবে যাওয়া বিশেষ করে মালয়েশিয়া যাওয়া এই দুটি দেশে যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট করে অনেকে যে কয়জন ধরা পড়লেন এটা মাইনর অংশ একটা বড় অংশ আমাদের কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে কারো কারো হয়তো প্রভাবশালী মলের সহায়তায় এই কাজটুকু করে দীর্ঘদিন করে আসার কারণে আজকে প্রকাশিত হলো আজকে চট্টগ্রামের ডিভিশনাল কমিশন যে বক্তব্যগুলো রাখলেন যেটা আপনি তুলে তুলে ধরলেন এখানে সেটি হলো তিনি দীর্ঘ তদন্ত করে হয়তো দেখতে দেখতে পাওয়ার কারণে আমরা জানতে পারলাম কিন্তু মূল ঘটনা অনেক দিন থেকে আপনি নাইনটি থ্রি যেই রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আমাদের এখানে আসলো তারা কিন্তু বৈধতা অনেক আগে থেকে পাওয়া শুরু করেছে এটা আমাদের জন্য একটা অশুভ লক্ষণ কয়েকদিন পর কক্সবাজার যারা স্থায়ী বাসিন্দা তারা হয়ে পড়ে মাইনরিটি আর এরা হয়ে পড়বে মেজরিটি এবং কক্সবাজার আমাদের ওই এলাকাতে তারাই মেজরিটি এখন তো তারা মেজরিটি ওই ওই জায়গাটুকু পুরো ডিস্ট্রিক্টে তারা মেজরিটি হয়ে পড়বেন কয়েকদিন পর পুরো ডিস্ট্রিক্টে যারা যখন মেজরিটি হয়ে পড়বেন তখন আগামী দিনে আমাদের শুধু নিরাপত্তা ব্যবস্থা হুমকিতে পড়বে না রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে তো আমরা অতি বাঙালি আমরা বাংলাদেশ এক প্রতি আবেগের একটা জায়গা ইমোশনাল পার্ট থেকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়ার পর তাদেরকে যেভাবে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে একটা গন্ডির মধ্যে দেখে রাখা সারা ওয়ার্ল্ডে আপনি শরণার্থীদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে কানুন আছে আইন আছে প্রপারলি তারা এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকে না আমরা তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ এই নয় যে তাদেরকে আলটিমেটলি আমরা আস্তে আস্তে বৈধ করে তুলে নেওয়া এবং এই কারণে আজকে অন্য অন্য জায়গার থেকে আমরা নানা রকম সংকটে পড়তে শুরু করেছি আমি মনে করি রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত পাঠানোর জন্য সরকারের কূটনৈতিক জায়গাটুকু আরও বলিষ্ঠ করতে হবে আরও শক্তিশালী করতে হবে একই সঙ্গে জাতিসংঘের মাধ্যমে হোক চায়নাকে কনভিন্স করে হোক আপনার ইন্ডিয়াকে আরও নিজেদের কনভিন্স করে অবস্থান তৈরি করার মধ্যে থেকে হোক আপনার এই আমাদের দ্রুত ব্যবস্থা যদি আমরা গ্রহণ না করি আগামী দিনে আমরা গভীর সংকটে পড়ব অনেক ধন্যবাদ আপনাকে নয় প্রসঙ্গে আজ পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে সৌরথে